umri wa hawa wazee polisi wenyewe walishangaa hivi waliwezaji wazee wenye umri kama huu kuweza kushuka mpaka kufika chini ya ardhi ila ndo hivyo wazee waliweka wazee pembeni na kupiga kazi Alianza kushuka Mr. Basil kwa kuwa yeye ndo alikuwa mastermind wa tukio zima. Alianza kushuka kupitia ule mfumo wa wazi wa lift elevator shaft na kuanza kushuka taratibu kuelekea chini. Na hapa sio kazi rahisi kabisa kwani ukikosea tu kushuka inakula kwako. Na hatimaye alifika mpaka chini ya ardhi salama na wazee wengine watatu wakafuata kuelekea chini pamoja na vifaa vyao vya kazi. Wengine wale wawili wakabaki kwenye lifti kama tahadhari endapo ikitokea ishara yoyote ili waweze kuendelea na lifti ili ionekane kuna watu wapo wa manispa ndani ya lifti. Hii ilikuwa ni mbinu nzuri kwa tahadhari. Huku nyuma yule mzee wa kuhakikisha dustbini zinafika mahali pake alizifikisha na pia kuweza kuendelea kuziangalia kwa ajili ya usalama kama alivyopewa jukumu lake na yule mwingine wa ukaguzi wa nje katika kuhakikisha kila kitu kiko sawa na kuweza kuwapa wenzake ishara endapo atasitukiwa na walinzi. Yeye aliendelea jukumu lake la kuzurura na gari kuhakikisha usalama upo. Mzee mkaguzi wa nje alifanya kosa kubwa sana katika mpango wao wa kazi kwani yeye katika ukaguzi wake alitumia gari yake binafsi iliyosajiliwa jina lake kwa kujiamini kuwa yeye atakuwa kwenye ukaguzi wa nje. Kwa hiyo ana haja ya kukodi gari kama wenzake ambao wanakuwepo eneo husika kwa ni yeye alikuwa na gari inapita pita nje kwenye eneo la Hatton Garden mara nyingi nyingi katika jukumu lake la ukaguzi tutakuja kuona huko mbele kosa lake lilivyowagharimu wakina Bazil kule chini ardhi walipofika wote wanne na vifaa vyao cha kwanza kabisa Mr Bazil akamwambia mzee mwingine ambaye alikuwa ni mtu wa vyuma mechanical engineer kuwa huo mlango wa chuma au tegue ili waweze kuingia ndani na yule mzee alifanya hivyo kwa kuweza kufungua ule mlango wa chuma na kuweza wote kuingia ndani baada ya kuingia ndani kuelekea kwenye kuba kulikuwa na ulinzi mkali ulionganishwa na alam kazi ikawa ni namna ya kuzimisha alam isipokee ishara kwenye chumba cha usalama hapa kazi aliachiwa yule mzee wa mwisho kuweza kutatua hili tatizo ili waweze kuanza kazi ya utoboaji wa kuingia ndani kabisa ya kuba yule mzee alianza kwanza kwa kukata nyaya ambazo zenyewe kazi yake ni kupeleka mawasiliano chumba cha usalama na kaanza kuzikata hizo nyaya kwa umakini wa hali ya juu kwani kikosia tu imekula kwao na aliweza kufanikisha barabara kabisa baada ya kumaliza kazi ya nyaya za mawasiliano ikafuata kuzima alamu isifanye kazi kwa hofu inaweza ikapiga kelele kutokea kule chini ya ardhi na alifanikiwa pia hili kwani alamu ilitanguliwa vizuri bila kuleta shida yoyote ikawa imebakia kuzima mionzi hapa pana kuaga pagumu sana na hivyo Basil aliamua kufanya mwenyewe na alianza kwa kujaribu kudisconnect mfumo wa kutoa mionzi ile ligoma kwani bado mionzi ili kuwepo Wazee wote wakaanza kuchanganyikiwa kwani waliona umekula mbuzi na wamebakisha mkia tu. Halafu kwa nini pana washinda tena? Mr. Basil alisema njia pekee ya kudisconnect mionzi ni kwa ndani na sio nje. Kwa nje ni changamoto sana kwa kuwa mfumo wake upo ndani kabisa ya Kuba. Na hapa akatoa wazo Mr. Basil kuwa waanze kutoboa halafu kwa tenda kudizebo kwa ndani. Ingawa alisema itabidi aingie mmoja ambaye ana uwezo kucheza vizuri na mionzi inayopita ila akikosea tu basi amekufa. Kwani mionzi itamkatakata na mission itakuwa imefeli. Baada ya maelezo hayo hofu ikatanda kwa wazee wote kwa kuona kazi ishakuwa ngumu. Kwa hiyo wakaanza kutoboa ukuta wa Kuba ili kuweza kupata uwazi. Mashine waliotumia kutobolea mara ghafla ikajam kutokana na ugumu wa huo ukuta. Hivyo ikashindwa kabisa kuendelea kutoboa. Mr. Basil alikasirika sana na kuona ni uzembe wa hali ya juu kununua mashine isiyo na uwezo na hii kawafanya wakina Bazil walale kule kule chini usiku ule huku wakisubiri mashine nyingine mpya yenye uwezo mkubwa zaidi kuletwa na hapo ndipo wakawasiliana na yule mzee mkaguzi wa nje aende kununua mashine yenye uwezo mkubwa na alishughulikia hilo jambo kwa wakati mzuri mashine mpya ilikuja kupatikana kesho yake na wakafikishiwa wale waliobaki kwenye lifti na yule mzee mkaguzi ambako wale walirudisha lifti katika hali ya kawaida na kwenda kupokea mashine mpya na kuipeleka chini ya ardhi kwenye tukio. Kwa hiyo hali hii ilifanya kazi ifanyike Jumaa kuu na sio tena Alhamisi kuu kama walivyokuwa wamepanga. 
Yule mzee mkaguzi akiwa analeta mashine mpya alikuja na lile gari alilokuwa akilitumia katika ukaguzi wake kule nje na kuwa kwa sala nyingine malitenda bila kujua na huko mbele tutenda kuona lilivyo wakarimu kule chini ardhi kazi ilianza tena kwa kutumia mashine mpya na kuweza kutoboa tobo kubwa la nchi kumi kwa kumi na nane na unene wa sentimita msini ambalo lilikuwa na uwezo wa kupita mtu baada ya hapo kazi ikawa imebaki kuzima mionzi ndani ya kuba ndipo Basil aliamua kuingia kwa namna ya kitofauti kwani aliamua kuingia akiwa uchi ili kupunguzia mwili mzigo ili mwili uwe flexible kuweza kucheza vizuri na mionzi ilivyokuwa inapita pita na kaanza kuingia na mionzi kaanza kupita pita na Bazil mwenyewe alionyesha utaalamu wake na mwishowe kuweza kufanikiwa kufika mpaka kwenye mfumo mkuu wa mionzi na kuweza kuzima kirahisi na kufanya wazee wote kucheka na kumpigia makofi Mr. Bazil kwa kile alichokifanya <laughs> Yeah ndipo hapo akaingia mzee mmoja ndani ya kuba na kusaidiana na Bazil kuanza kufungua viboksi vya mali na kuanza kuwapitisha wenzao wa nje na kuvipokea na walifanikiwa kuiba viboksi sabini na tatu vinye madini ndani yake pamoja na fedha taslim ambapo kwa jumla zote zilikuwa na thamani ya paundi milioni mbili na hawa wazee wakaweza kufanya vunjaji na wizi wao kuwa uwizi namba moja na vitu vyenye thamani katika historia ya Uingereza baada ya kufanikiwa kuchukua viboksi hivyo wakatoboa ndani ya kuba na wale wazee wengine wawili wakawafuata wenzao na kuondoka kupitia mlango wa tahadhari na walivyofika nje wakaingiza mzigo wao wote kwenye madastibini na kuchukua gari na kubeba madastibini yote matatu na kusepa zao bila mtu yote kustuka kilichotokea katika siku zote hizo mbili ndani ya bohari baada ya kumaliza kazi yao salama ikafika muda wa kugawana kilichopatikana na hapo ndo kila mtu akapata paso lake Bazil alichukua mbili ya tatu ya mzigo wote halafu moja ya tatu ya mzigo uliobakia waligawana wale wazee wengine saba waliobakia na kila mtu aliondoka na chake na kwenda kuficha mahali anakojiwa yeye mfano Danny Jones yeye alienda kuficha mzigo wake katika makaburi alikozikia wazazi wake na kuyachimbia pembeni mwa kaburi la mama yake na wengine walificha kwenye madishi na sehemu nyingine huku nyuma ndani ya bohari salama hakuna aliyegundua chochote mpaka ilipofika siku ya pasaka ya Jumatatu na walinzi wa bohari wanashtuka kupitia ule mlango wa tahadhari kwa kuukuta umetekenywa na ili hali hakujatokea janga lolote na hapo wakaanza kufuatilia na kugundua kuwa kuna kitu kimefanyika na kuamua kwenda kwenye kuba na kuangalia kama kuna usalama na kufika kule wakabaki kutoa macho na kutoamini walichokiona baada ya kukuta pemesafishwa karibuni nusu ya viboksi wakatoa taarifa polisi kuhusu kilichotokea na askari wakati ya timu bila kuchelewa pamoja na vyombo vya habari navyo vikaanza kutangaza kilichotokea katika bohari hiyo yenye ulinzi mkali tuangalie uchunguzi wa tukio baada ya polisi wa jiji la London kuona aina ya wizi uliofanyika sio wizi wa kawaida wakaona ni bora suala lipelekwe mamlaka za mbele ndio walifanyia uchunguzi wa kina ili mali zipatikane mapema kabla hazijaanza kutumika na hapa ndipo wakapewa kazi taasisi ya upelelezi ya Scotland Yard Scott Land Yard walianza na kufika eneo la tukio kwa kuchunguza eneo zima kwa kufuatilia kila nukta waliopita wazee wale ili kuona kama wanaweza kupata alama yoyote ya kuanzia uchunguzi wao lakini hawakuona hata unywele wala alama yoyote ya vidole ili iwasaidie kuwakamata na hii ni kutokana na zile nakala alizoandika Mr. Bazil ndio zilizoweza kuwasaidia katika kuzidi akili wapelelezi baada ya kuona njia ya kwanza haina majibu wakarudi kwenye kamera za ndani ya jengo kuangalia kama wataona kitu ila wale wazee walikuwa wamevalia namna ambayo huwezi kuona taswira yao na hivyo hii njia yao ikawa ngumu kwao na kuona haina msaada wakamua kutumia njia ya kuseti njia zote za mawasiliano nchini Uingereza kuweza kudaka mawasiliano yote ambayo yatakuwa yanahusu uwezi uliotokea ili kama watawasiliana wayadukue wakaamua kutumia njia ya kuseti njia zote za mawasiliano nchini Uingereza ili kuweza kudaka mawasiliano yoyote ambayo yatakuwa yanahusu uwizi uliotokea ila hii nayo haikufua dafu kwani ilipita kama wiki tatu hakuna mawasiliano yoyote yalikuwa yakihusisha na uwizi uliotokea 
na hivyo kufanya kazi kuwa ngumu kuwa trace hizi njia zote Mr. Bazil alishaziandaa kwenye nakala yake alizowapa wazee wenzake hapa sasa wakaamua kutumia nyingine ya kuangalia kamera za jiji ambazo zinazunguka mitaa na barabara zote za karibu na Buhari Salama huku wakioanisha na rekodi za video za nje ya Buhari ili kuona kama watapata chochote kusaidia uchunguzi wao Wapelelezi wakaanza kuangalia rekodi za video kwa makini sana kuona kama watambulia kitu katika uangaliaji wakagundua kuwa kuna gari moja siku ya tukio lilikuwa linapita barabarani pembeni kabisa na eneo la tukio na gari hili lilikuwa linapita mara nyingi nyingi kuliko magari mengine yote yaliyokuwa yanapita siku hiyo wakaanza kujiuliza ni kwa nini hili gari linapita mara nyingi nyingi siku ya tukio wakaanza kupata wasiwasi nalo Moja wa wapelelezi akasema kwa nini tusiangalie rekodi za nyuma kama ilikuwa linapita mara nyingi nyingi isijekawa ni kawaida ya hili gari kupita eneo hilo. Wakakubaliana na kuangalia rekodi za nyuma na kukuta halijawahi kupita hapo kwa rekodi za mwezi mmoja uliopita. Basi hii ikawa ndo kama mwanga kidogo kwao. Wakaamua kuoanisha na rekodi za video za nje ya Buhari Salama kama hilo gari lilifika hapo. La haula kuangalia zile rekodi wakakuta lile gari usiku wa tukio liliingia ndani ya Buhari na kuegeshwa sehemu ya magari na akashuka mtu akiwa amevalia kama watu wa manispaa kama yale magari mengine waliyoyaona na hapa ni yale magari mengine waliona watu wa manispaa wakishuka wakiwa wamevalia nguo za kazi ila walishindwa kuwajua kwa sababu ya gari walizotumia zilikuwa ni za kukodi na kwa ngumu kwa trace kwani walipokuwa wakiwa trace yanakuja majina ya makampuni ya kukodisha magari basi kufikia hapa roho zikao zina madunda wakiomba huyu mshtukiwa awe ametumia gari lisilo la kukodi kama la wale wenzake kuna zile rekodi za video plati namba ilionekana vizuri na kuzichukua kuzingiza kwenye mfumo na zikajibu kwa kuleta jina la mtu binafsi na undani wake kwa ujumla Wapelelezi wakatuma details za muhusika kwa mamlaka za juu waangalie kama ana rekodi yoyote ya wizi na kukuta anayo huko zamani na kuona kuwa huyu atakuwa ni muhusika kwa asilimia tisini katika tukio lile na hivyo wakaanza kumchunguza kwa kuangalia matumizi yake kabla ya tukio na baada ya tukio na kukuta kuna utofauti mkubwa sana na hivyo wakajiridhisha yeye ndiye muhusika Tuangalie kukamatwa kwao, kushtakiwa na kufungwa. Baada ya wapelelezi kujiridhisha, polisi wakagizwa kumkamata yule mzee ambaye alikuwa ni Kenny Collins. Polisi walifika kwake na kumkamata na kumfikisha kituo kikuu cha mjini London na kuanza kumhoji Collins na alikiri kuhusika na tukio na kuwataja wenzake. Wenzake walivyokamatwa wakawataji wengine mpaka wakajikuta wametimia saba kati ya nane waliohusika katika mpango mzima wa tukio la uvunjaji. Sasa kazi ikabaki kumkamata mastermind wa tukio zima. Huyu ni Mr. Bazil ambaye ndiye aliyewatoa jasho polisi sana kumsaka kumjua ni nani na yuko wapi ili wamtie nguvuni. Kwani hata wale wazee walidai kuwa huyu genius Mr. Bazil walijuana naye miaka ya hivi karibuni na hawakuwaga na urafiki wa tangu ujanani kama walivyo hao wazee wengine. Kwa hiyo wao wenyewe hawajui anakaa wapi zaidi ya kuwa wanakutana ba tu na wanaachana huko huko na pia hawana uhakika kama alikuwa ni raia wa Uingereza kama wao na mtu ambaye alikutanisha na hao wazee na Mr. Bazil alikuwa ni Rida ambaye yeye mwenyewe naye amesema alimjua kupitia unywaji na sio kama alikuwa rafiki yake kama ilivyokuwa kwa hao wazee wengine kikubwa Scotland Yard waliomba wapewe utambulisho wake na Rida akawaambia waende kuangalia rekodi za video katika ile pabu ya The Castle lakini kumbe mwanzao Mr. Bazil alichagua ile pabu akiwa ashajua kuwa haina mfumo wa kamera na wapelelezi wakaambulia hapa topu na hiyo ni akili kubwa ya Mr. Bazil wapelelezi wakatumia njia ya kuchora kwa kuelezewa na wale wazee namna alivyokuwa Bazil na walifanikiwa kumchora kama alivyokuwa ila hiyo haikusaidia chochote kwani utambulisho walioweza kuuchola haukuleta mtu kama huyo kama yuko duniani mwenye sura iliyochorwa na kuumiza vichwa sana Scotland Yard mamlaka za usalama za Uingereza zikatumia njia ya kutangaza zawadi nono kwa kuahidi kutoa paundi 1020 lakini mpaka leo hii hakuna aliyeweza kusaidia upatikanaji wake na kuweza kupata zawadi hiyo 
msemaji wa Scotland Yard alinukuliwa na vyombo vya habari akiongelea akili kubwa iliyofanywa na huyu Mr. Bazil. Namba moja, kuweza kumteka kili Rida kwa kuweza kutengeneza urafiki wa uongo ili kuweza kumtumia vizuri katika tukio lake kwa kuwa alishajua huyu ana rekodi ya wizi huko nyuma na kuweza kumsaidia kumtafutia wahalifu wengine. Pili, kujifanya napokea pensheni kama mstafu wa Uingereza ili ajulikane yeye ni raia wa pale ili mradi dili likibumbulika aweze kutusumbua sisi wapelelezi katika uchunguzi wetu. Na ukahili amefanikiwa na mpaka sasa wao kama shirika wanamini alikuwa ni mrusi. Tatu, kutowaambia wenzake jina lake halisi na kujifanya kuwa yeye ni Brazil ni jina alilokuwa kilitumia zamani akiwa kijana kwa sababu alikuwa mtumbuizaji. Kwa hiyo jina lake halisi lilimezwa na jina la AKA yake ambayo ni Brazil. Nne, Scotland Yard wanamini miaka yote Brazil aliyekuwa na wenzake hakuwa na sula yake halisi. Wanamini ile sura ambayo wazee wenzake walikuwa wakiiona ilikuwa ni danganya toto tu ili kama baadaye wakikamatwa wenzake walezee muonekano ambao sio yeye. Tano, Mr. Bazil miaka yote hiyo mitatu hakuwahi kuongea na simu. Alikuwa ni mtu akituma SMS tu na hii alijua kabisa baadaye sisi tungetumia sauti yake katika uchunguzi wetu. Huyo ni the genius Mr. Bazil. Kwa kweli kwa kitu alichokifanya wana Davis Tamata tunastahili kumpigia makofi. Alimaliza msemaji wa Scotland Yard kuwa Mr. Bazil aliweza kuzuia kiashiria chochote kitachoweza sisi kutusaidia katika uchunguzi wetu na kutufanya tupate ugumu wa hali ya juu katika uchunguzi wetu kumpata huyu mtu ambaye sasa amekuwa kama simulizi za paka na panya ila alihitimisha kwa kusema bado hawajakata tamaa kwani wataendelea na uchunguzi mpaka watapolifunga jarada lake na ndio watakubali wameshindwa wale wazee wengine walifikishwa mahakamani na kushtakiwa na kesi yao kusikilizwa na mwishowe wote walipatikana na hatia na kufungwa miaka saba jela na mali walizoziiba zilipatikana zote za wale wazee saba huko waliko ficha kasoro mali za Mr. Bazil ambaye hajapatikana mpaka leo hii na yeye ndiye aliyechukua kiasi kikubwa mali zake mpaka leo hazijapatikana kutokana na hili tukio Hatton Garden iliingia hasara kubwa kwani kuna mali zingine zilizoibwa hazina mbadala wake ni mali za kihistoria za huko miaka ya zamani na pia mvuto wa heshima ya bohari hii ilishuka sana kwani watu ambao mali zao zilibiwa walienda kuzihamisha kwenye mabohari mengine na hakukuwa na watu wapya na kuleta tena mali zao zihifadhiwe mule ndani hivyo wakafanya bohari kufilisika na mwishowe kufungwa kabisa story hii ndio imeishi